Валерия Грачева арестовали на два месяца. Сегодня Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следственного отдела ФСБ. Заседание было закрытым и длилось около шести часов. Адвокаты подсудимого отказались от каких-либо комментариев. Представители Совета директоров Краскома прямо из зала сюда отвезли в СИЗО. Новости ТВК пытались выяснить у Грачева его мнение по поводу уголовного дела. Только новости. Скажите, как вы относитесь к предъявленной вам? Адвокаты Грачева в течение заседания пытались сделать все, чтобы одного из самых влиятельных бизнесменов края не заключали под стражу, а в качестве меры пресечения выбрали подписку о невыезде или денежный залог. Приглашали в суд и уважаемых жителей города, видимо, чтобы они могли поручиться за бизнесмена. Давно знаком? С кем? С Валерием Грачевым. Конечно, давно. Ребята, я ничего не считаю вообще. Не могу считать по этому поводу ничего. А здесь почему все как избирается мера пресечения. Я можно один вопрос? Вас огорчил вообще арест? Ну, как вы думаете? В ближайшее время Грачева будет предъявлено обвинение. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. И речь идет о выплате 20 миллионов рублей, выплаченных членам Совета директоров Краскома, который Грачев возглавляет. Эти средства, по мнению следствия, должны были быть потрачены на ремонт изношенных сетей водоснабжения и водоотведения. О ситуации в Краскоме новости ТВК сегодня узнавали у красноярских депутатов и общественных деятелей. Все они сходятся в том, что вопросы к Краскому копились годами, причем о проблемах жилищно-коммунальной компании все знали. На вопрос, почему тогда молчали, говорят, счетная палата проверяла, состава преступления не находила. Далее комментарии, на что еще тратились деньги Краскома. Был еще озвучен случай, случай, но на самом деле, мне кажется, такой казусный, да, это то, что компания Краском потратила 3 миллиона рублей для того, чтобы сделать какой-то музейный экспонат. Они стали, взяли старый насос, его отремонтировали, но вот эти расходы включили расходы на водоотведение и водоснабжение, и заложили в тариф. Вопрос, который у всех возникает, это цена ремонта трубопроводов холодного водоснабжения и водоотведения, просто потому что, как правило, она... Очень высока, если сравнивать с соседним Новосибирском, где водоканал муниципальный, она вдвое больше. Если в Красноярске можно трубу проложить за 40-42 тысячи рублей, то в Новосибирске это 20-22 тысячи рублей. По причинах переплаты, при условии, что технологии те же, сама суть водоканала та же, ну, никто не разглашается. Новости ТВК также рассказывали еще об одном факте непонятной траты денег компании «Краском». В 2009 году предприятию выделили из бюджета 2 миллиона рублей на техническое перевооружение котельной на аэровокзальной. А в 2012-м по документам эту котельную снесли по причине стопроцентного износа. Наша съемочная группа сегодня побывала на объекте, однако оказалось, котельная стоит, никто ее не сносил, только она не действует минимум лет 10. Она уже много лет заглушена. Много-много лет. А сколько примерно лет? Понятия не имею. Я пять лет уже здесь, она не работает. Не действует давно. А сколько она уже действует? Десять, наверное. В Краскоме сегодня пояснили, задержание Валерия Грачева и возбуждение уголовного дела на их работу никак не повлияло. Все системы водоснабжения и водоотведения функционируют в штатном режиме. Какие-либо еще комментарии в компании давать отказались. Как сообщил один из сотрудников компании Краском, цитата, «Наш главный комментарий – это наша работа. Самое главное, что сейчас в домах красноярцев есть холодная вода». 